Aujourd'hui, je vais continuer mes recherches pour la conservation des métaux peints. Ici, on est dans le laboratoire de Monaris, connu pour travailler sur le patrimoine. Bon, c'est un peu chez moi parce que dans le projet, on a plein de partenaires, mais c'est ici que je passe la plus de temps. Je vais regarder plutôt les objets anciens, en particulier un prélèvement sur un tandem du musée. Salut <rire> Comment ça se passe, la préparation Ça va, je suis juste en train de polir des échantillons pour euh, voir... Ludovic, c'est mon directeur de thèse. Il travaille plus sur les matériaux organiques. Donc ça, c'est les derniers prélèvements, c'est ça Oui, c'est les, les prélèvements qu'on a fait au CNAM, mais je les mets en résine et maintenant je, je fais la coupe pour regarder toutes les couches. Ça, c'est une écaille de peinture du tandem. On va faire des mesures dessus. Une des particularités, c'est avoir des objets industriels, enfin, donc côté produit en, normalement en grande quantité. Nous sommes sur des peintures qui sont à base d'huile, c'est-à-dire le, le liant qui a été utilisé pour euh, lier les pigments, c'est généralement de l'huile de lin. Donc c'est normalement une peinture assez traditionnelle et on se place à une période qui est avant l'apparition en fait, des peintures polymères, des peintures synthétiques qui vont plutôt commencer à apparaître à partir des années 1930 et surtout se développer après 1950-1960. Je viens juste de finir la polissage. Ah, okay. donc, euh... Ça serait bien de voir qu ce que ça donne pour les couches. Il n'y a pas mieux qu'un microscope optique pour vraiment prendre en main l'échantillon. En dessous, le verre, j'ai vu le bleu. Tu l'avais vu déjà que... au ouais. prélèvement D'accord. Il faudrait que tu puisses aller analyser les grains qui sont vraiment très bleus. Et il faut que je vois si ça c'est du corrosion ou pas, parce que ça inverse mon hypothèse. Mais oui, c'est ça. Oui, oui, c'est bon ça, ouais. La chance qu'on a, c'est qu'on euh, peut euh, analyser tous ces matériaux, que ce soit la peinture, euh, le métal ou leurs produits de dégradation, avec la même technique euh, qui est la spectroscopie euh, vibrationnelle Raman. On place le matériau qu'on veut analyser sous un laser. Et donc c'est la matière euh, qui constitue l'objet qui réagit à la lumière et renvoie des photons, les photons ramants. Et on a coutume de dire qu'un spectre ramant, c'est euh, comme une empreinte digitale de la matière qu'on analyse. J'ai trouvé un pigment bleu qui est assez grand et je vais essayer de faire une analyse en ramant dessus. Je clique sur le spectre ramant et ça se fait tout seul. <rire> Et avec mon expérience, je peux reconnaître déjà cette forme de, de spectre. Et je sais que normalement, ça correspond au pigment de bleu de outremer. C'est assez beau à cette échelle. <rire> Pour cet instrument qui a des longueurs d'onde dans le visible, je regarde plutôt les pigments parce que c'est le domaine d'énergie qui répond bien pour analyser les pigments inorganiques. Et ensuite, je vais passer sur un autre instrument qui euh, a une énergie plutôt dans l'infrarouge. Et là, je vais essayer de regarder plutôt le lion qui, est, euh, qui a été utilisé dans la peinture. Un laser vert, un laser rouge. 23 mm de côté Oui. Pour regarder les produits de corrosion, on utilise un autre instrument ramant qui s'appelle le ramant HR. Et là, on a des lasers bleus et verts. Alors, c'est des énergies plus hautes. Et ça permet de regarder des matériaux comme les oxydes de fer qui se trouvent dans les produits de corrosion. À mon avis, ça se passe au niveau de l'environnement du cuivre, la différence de couleur. Donc peut-être qu'on pourrait faire justement une mesure d'absorption X pour regarder euh, si euh, cette couleur vert ou bleue est due euh, en vert ou en cuivre. Je travaille à Monaris et aussi à Soleil Synchrotron parce que j'ai deux co-encadrants de thèse différents. Peut-être qu'il est de toute façon évident qu'il y a eu plusieurs applications. Oui. Après qu'on les voit ou pas, c'est une autre question. Mais... Oui. Bah, du coup, là, c'est un bon moyen de les révéler. Euh, parce que c'est vrai qu'à l'œil, tu as l'impression que c'est homogène, bien bleu. Euh... Mmh. Mmh. C'est horrible, là, ouais. Ha, 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 ha.